കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ചപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ തലമുറയിൽ ദൈവഹിതം നിവർത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരാഖ ഇൻ്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ ദി വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന വേദ പഠന പരമ്പരയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏവരെയും ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഈ പ്രവർത്തന മുഖാന്തരം അനേകരുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് ഉന്നമനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളിൽ ഉയർന്നത് പ്രാർത്ഥിപ്പാനും അനേകരുടെ ആത്മീകമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനും അത് അവരുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് വളർച്ചയ്ക്ക് നിദാനമായി തീർന്നു എന്നുള്ളതും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു തുടർന്നും ഈ പ്രവർത്തനം ദൈവീത പ്രകാരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഇന്നും നമുക്ക് വേദ പഠനത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം പാസ്റ്റർ ജെയ്സ് ജോസഫ് തുടർന്ന് ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതാണ് കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ചപ്പെട്ടുമാറാകട്ടെ ബരാഖ ഇൻ്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ വേഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടത് വചനം മാത്രം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാനുള്ള ബൗണ്ടറികളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഉപദേശ രൂപം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാനുള്ള ബൗണ്ടറികൾ എങ്ങനെയാണത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഓരോ സഭയിലും ഓരോ പാസ്റ്റർമാർ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭംഗിയായി പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉപദേശം അവർ നൽകുന്നു ജനങ്ങൾ ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ ബോധവാന്മാരൊന്നുമില്ല അവർക്ക് ഡ്രം അടി കറക്റ്റായോ അന്യഭാഷയിൽ എക്സ്ട്രസി വന്നോ ഉന്മാതാവസ്ഥ വന്നോ നല്ല നേ കുറച്ച് നേരം നീണ്ടു നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ പറയുന്ന പ്രസംഗം അവരെ രസിപ്പിച്ചോ ഇങ്ങനെയുള്ള മിനിമം എൻക്വയറി മാത്രമേ ഇന്ന് ഒരു വിശ്വാസ ഒരു സഭയിൽ പോകുന്ന ആൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ത് ഉപദേശമാണ് അവിടെ നൽകപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വളരുന്നുണ്ടോ അമ്പത് അറുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണോ അതോ പഴയ പഴയ സ്നേഹം തന്നെ പോയിട്ട് അവർ ചുമ്മാ ആ മതത്തിൽ മാത്രം രസിക്കുകയാണോ ആരെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വളരുന്നുണ്ടോ ഇതൊന്നും ആരും അന്വേഷിക്കാറില്ല അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം പലപ്പോഴും ഈ ക്രിസ്തു എന്ന ആ ബൗണ്ടറി വിട്ട് ആളുകൾ അവരെ അവനവൻ ഇസത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അപ്പോൾ ഒരു സഭയിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സഭയിലെ പാസ്റ്റർക്ക് തോന്നുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ലോ അവിടുത്തെ പ്രസംഗം അവിടുത്തെ നീതി പാസ്റ്റർ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ എന്താ എന്താ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പാസ്റ്റർ പറയുകയാണ് രോഗികളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ആശുപത്രി പോകണ്ട എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പാസ്റ്ററാണ് നിങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു നീതിയാണ് അവിടുത്തെ അടിസ്ഥാനം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സ്വഭാവമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടുത്തെ നീതിയായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണേലും എന്ത് വേണേലും പ്രസംഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പാസ്റ്റർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്രസംഗം ഇഷ്ടപ്പെടും ഇന്ന് ഈ കേരളത്തിൽ തൃത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന അനേകം ടീച്ചിങ്സ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി പേർ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം അവർക്കത് ഇമ്പ്രസീവായിട്ട് തോന്നി ഫോളോ ചെയ്യും ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ടീച്ചിങ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങാം അത് വിശ്വസിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത്തിരി ഇമ്പ്രസീവായിട്ട് തോന്നിയാൽ മതി അപ്പോൾ പലതരം ഉപദേശങ്ങൾ പരക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രിപ്ചർ വെച്ചാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ സ്ക്രിപ്ചറിൻ്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള മീനിങ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് ആ ചരിത്രപരമായ മീനിങ്ങും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് വരും ചില കാര്യങ്ങൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് തോന്നിയാലും അത് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ കാണും ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ജഡത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് ലിമിറ്റിടുന്ന ഒരു വാക്കാണ് കൃപ മാത്രം എന്നുള്ളത് ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് സോള ഗ്രേഷ്യ ഇത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തിന്മേലുള്ള ഒരു അടിയാണ് ഈ ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ബൈ ഗ്രേസ് എലോൺ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാക്ക് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുള്ളൂ അതിൻ്റെ കാരണം ഒരർഹതയില്ലാത്ത എന്നെ ദൈവൻ രക്ഷ
അതായത് ആരും വിശ്വസിക്കുക പോലും വേണ്ട ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാവരും സേവ്ഡാണ് അവരെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്താലും ഏത് രീതിയിൽ ജീവിച്ചാലും സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവം ആരെയും ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല നരകമില്ല അതിനാണ് ഒരു ഗ്രേസ് തിയോളജി എന്ന് വിളിച്ചത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നരകം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാക്ടറി ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിത്യ ശിക്ഷാവിധി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതിനകത്ത് എന്ത് പ്രത്യേകതയാണുള്ളത് കാരണം അതിനെ രക്ഷ എന്ന് പോലും വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ എന്തിൽ നിന്നാണ് രക്ഷിച്ചത് നരകം എന്ന നിത്യ നരകം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇല്ല പിള്ളേർ ആൾക്കാരെ അത് നരകത്തിൽ പോകുന്നതിൽ പിന്നെ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിനും കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും അവർ പറയുന്നത് ഈ രക്ഷയെക്കുറിച്ചല്ല ആ ഒരു ഹൈപ്പർ ഗ്രേസ് ശരിക്കും പാപിയെ അല്ല നീതീകരിക്കുന്നത് പാപത്തെയാണ് പാപം ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്ന കൃപ ആ കൃപ കേരളത്തിൽ വല്ലാതെ വേരോടിയ ഒരു സമയമായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ കൃപ എന്നുള്ളതൊരു പേടിയായി മാറി കൃപയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നവരെല്ലാം ദുരുപദേശകരാണെന്നൊരു ചിന്ത സഭയിലേക്ക് വന്നു ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പലരും കൃപയാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത് കൃപയുടെ ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേക ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ച് കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഒരു ഇൻ്റർപൊളേഷൻ ഇൻറ്റു ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ചർച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സഭയിലേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാധനം വന്ന് കയറി വന്നത് അത് വലിയ ഡാമേജാണ് ചെയ്തത് കാരണം കൃപ എന്ന വാക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ ഇന്ന് പാസ്റ്റേഴ്സ് ഭയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ കൃപയെ ദൈവകൃപയെ അഗണ്യമാക്കി കളയുവാൻ അത് ഇടയാക്കി ഒരു പരിധിവരെയും ശുശ്രൂഷകരെ അത് ബാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇന്ന് കൃപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചില പ്രത്യേക മുഖങ്ങൾ ഓർമ്മ വരും അതുകൊണ്ട് അല്ലെ ചില പ്രത്യേക പേരുകൾ ഓർമ്മ വരും അവരതിനെ കുത്തകയാക്കി എടുത്തു ഒരു ദിവസം ഞാൻ വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കൃപയെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ എഗൈൻ കൃപയാണല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാം അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഞാൻ ചെന്ന അത് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ആരാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഗ്രേസ് മിനിസ്ട്രീസിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പേരല്ല ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വചനമാണ് വചനം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എൻ്റെ ബൈബിളിലുള്ള വാക്കാണ് ഞാൻ വീണ്ടെ എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത സുവിശേഷം വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ കൃപയാലാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്നോട് ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഏതോ ആൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് ഏതോ ഒരു അത്ര ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാതെ ഒരാൾ ചുമ്മാ ഇരുന്നിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചത് എന്നാണ് പക്ഷെ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ എന്താ ഈ ഈ ഗ്രേസിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ആലോചിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് ചേർന്നിട്ട് ഞങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഈ ഒരു സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയില്ല നിങ്ങളെന്നല്ല ആരുമായിട്ടുമില്ല സത്യം അറിയാ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും സംവാദത്തിനല്ല വിളിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും വിശ്വാസത്തിനകത്തുള്ളവരുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നു വിശ്വാസത്തിന് വെളിയിൽ നിങ്ങൾ സംവാദത്തിന് പോകുന്നു ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ വിശ്വാസത്തിനകത്ത് ഒരു സംവാദത്തിന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദുരുപദേശങ്ങൾക്കെതിരെ സംവാദത്തിന് വിളിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു സംവാദവും സ്വീകരിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഒരു സംവാദത്തിന് ഞാൻ പോകാറില്ല കാരണം എനിക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞൊരു മെമ്മറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ വചനം ഓർക്കുന്ന പോലെ വേറെ എല്ലാം ഓർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ബലഹീനത ഒരു പക്ഷെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടേക്കാം സത്യം തെളിയുന്നതിന് തടസ്സമായിട്ട് വന്നേക്കാം എൻ്റെ ഒരു അപര്യാപ്തത വേറൊരാളുടെ സ്കില്ല് ഈ ഡിബേറ്റിൽ സ്കില്ലുള്ളവനാണ് ജയിക്കുന്നത് സത്യം അറിയാവുന്നവനല്ല ജയിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് ഈ ദൈവീക സത്യങ്ങളെ ഒരു പൂർണ്ണമായി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഈ ഉപദേശപരമായ സത്യങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചെലവിൽ അവർ അതിനെ കൂടുതൽ ആധാരികമായി ചിലപ്പോൾ സ്ഥാപിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ എനി എനിക്ക് സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൺവിക്ഷനായിട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഞാൻ സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ തയ്യാറല്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുതുതായി ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പുതുതായ
കൃപയെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന പല ആൾക്കാരും ന്യായപ്രമാണവാദികളായി മാറി ഇവർ പറഞ്ഞു കൃപ കൃപ കൃപയാണ് എല്ലാം കൃപയാണ് അപ്പം മറ്റ് ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു കൃപയല്ല അത് പ്രവൃത്തിയാണ് അനുസരണമാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു സാത്താൻ എന്തിലാണ് ജയിച്ചത് ഈ കൃപ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യാജ കൃപ കൃപ പ്രചരിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരെ വളർന്നു വന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാജ കൃപയ്ക്കെതിരെ ശരിയായ കൃപ പ്രസംഗിക്കുകയല്ല അവർ ചെയ്തത് പകരം കൃപയെ തന്നെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ന്യായപ്രമാണം എന്നതിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കാത്തവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി അത് പ്രവൃത്തികളാൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു രക്ഷ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി പെന്തക്കൂർ സാർ വൻതോതിൽ അതിൽ വലിയൊരു പങ്കും ഈ ഈ സംവാദങ്ങളുടെ ഒരു റിയാക്ഷനാണ് അതായത് ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ആശയത്തെ അവർ വളച്ചൊടിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ബേസിക് ടെനറ്റായ ഗ്രേസിൽ നിന്ന് അവർ അകറ്റിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയവർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യായപ്രമാണവാദികളായി കാണപ്പെട്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ കൃപയെ ഒരു അപകടമായി കാണുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഇതിലേറ്റവും ഖേദകരമായ കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ഈ ഗ്രേസ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃപ ഇത്ര പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് കൃപയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൻ്റെ യാതൊരു മെറിറ്റും ഈ രക്ഷയിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് റൊമാലേഖനം മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാര്യം ദൈവം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെയും നീതിമാനോ രക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യനായവനായോ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ആ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതായത് ദൈവം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനും രക്ഷ അർഹിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവദേശില്ലാത്തവരെ മാറിയതാണ് ഇനി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും ആരും സ്വർഗത്തിൽ പോകുവാൻ അർഹനല്ല ഒരാൾ പോലുമല്ല നമ്മൾ ആരുമല്ല നമ്മളെല്ലാം വളർ വളർച്ചയുടെ വിവിധ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഒരു ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കിടക്കുന്ന പല പല കാറുകൾ അവിടെ റിപ്പയർ നടക്കുന്നു ചിലതിൻ്റെ ടയർ ഊരി വെച്ചിരിക്കുന്നു ചിലത് വണ്ടി മുഴുവൻ കട്ടപ്പുറത്താണ് വേറെ ചിലതിനെ ചെറിയ പെയിൻറ്റിങ് വർക്കുകളാണ് എന്തായാലും എല്ലാവരിലും വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ വർക്ക് പല സ്റ്റേജിലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരിലും വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് വർക്ക് പല സ്റ്റേജിലാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരിലും വിശദീകരണം നടന്നേ പറ്റൂ അവർ വിശുദ്ധരായി മാത്രമേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ ഇതെല്ലാം കൃപയാണ് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലെത്തുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൃപാ മഹത്വത്തിൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായിട്ടാണ് അവിടെ ചെല്ലുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ പുകഴ്ത്തുന്ന കർത്താവേ നിൻ്റെ കൃപ എത്ര വലുതെന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ ഓടി ഓട്ടം നീ കണ്ടോ എന്നല്ല ഞാൻ എത്ര വിശുദ്ധനായിട്ടാണ് ജീവിച്ചതെന്നല്ല അതൊന്നും അവിടെ പുകഴാൻ നമുക്കുണ്ടാവില്ല ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് ഇച്ഛിക്കുക എന്നതും പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതും ദൈവം അത്രേ തിരുവുള്ളമുണ്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ന് വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും അത് രക്ഷയുടെ തുടക്കത്തിലായാലും അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴായാലും ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് കൃപ എന്ന വാക്കല്ലാതെ ഒരു മെറിറ്റും ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള മെറിറ്റ് എനിക്കില്ല ഞാൻ എത്ര നീതിമാനായാലും എൻ്റെ ശരീരം ചുടാനേൽപ്പിച്ചാലും സ്വർഗത്തിലെ തേജസ്സും നീതിയും ഓർക്കുമ്പോൾ അവിടെ എത്താനുള്ളതൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴുമില്ല പക്ഷേ സ്വർഗത്തിൽ പോകും അഷുറൻസ് കൃപയാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് കൃപയാണ് എന്നെ രക്ഷയുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ എന്നെ ഉറപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ മെറിറ്റല്ല എൻ്റെ മെറിറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓടിത്തകക്കലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് എൻ്റെ രക്ഷയെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ ദുർബലനും ഏത് സമയത്തും വീണു പോകാവുന്നതാണ് കാരണം എൻ എന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരുമില്ല എന്നെ രക്ഷയുടെ ആ ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ആരും എനിക്കില്ല ഞാൻ ശരിക്കും അനാഥനെ പോലെ ഇതും ചെയ്യാണ് ദൈവം രക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയല്ല എൻ്റെ പണിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് യാതൊരുവിധ ഉറപ്പും ഇല്ല പ്രത്യാശ തന്നെ എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടു കൃപയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ളൊരു പ്രത്യാശ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മണ്ടന്മാരോ മടിയന്മാരോ ആക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ശിക്ഷിച്ച് വളർത്തുന്ന വിശുദ്ധിയിൽ വളർത്തുന്ന ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് നമ്മളിൽ ദൈവം നടത്തുന്നൊരു സർജറിയാണ് ശരിക്കും കൃപ നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സർജറിയാണ് വേദപുസ്തത്തിൽ ഒരു വാക്യം വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതുണ്
പാപം ചെയ്തെടുത്ത് കൃപ വർദ്ധിച്ചു എന്നല്ല എന്തോ എന്താണ് അതിന് കാരണം ഇരുപതാം വാക്യം ഈ പാപം ഈ ലംഘനം പെരുകിയത് ചെയ്ത് ചെയ്തല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ന്യായപ്രമാണം ഇടയിൽ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇനി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വെച്ച് ഒന്നിച്ച് വെച്ച് നോക്കിയേ എന്നാൽ ലംഘനം പെരുകേണ്ടതിന് അയാൾ കൂടുതൽ പാപം ചെയ്തു എന്നല്ല ലംഘനം പെരുകേണ്ടതിന് ന്യായപ്രമാണം ഇടയിൽ ചേർന്ന് വന്നു അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പം ലംഘനം എങ്ങനെയാണ് പെരുകിയത് ന്യായപ്രമാണം ഇടയിൽ ചേർന്ന് വന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ന്യായപ്രമാണം ഇടയിൽ ചേർന്ന് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് പാപം പെരുകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണെന്ന് കരുതിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നുള്ളൂ അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ അവരുടെ ലംഘനം പെരുകി ഭയങ്കരമായിട്ട് പെരുകി രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും ചെയ്തത് ഒന്നും സ്നേഹത്തിലല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അവർ പാപം ചെയ്യുകയല്ല ഈ ന്യായപ്രമാണം അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് അവർക്ക് പാപബോധം വരുത്തുമ്പോൾ അവരുടെ പാപങ്ങൾ അസംഖ്യമായി പെരുകുകയാണ് അപ്പം ന്യായപ്രമാണ സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിലർക്ക് ഒരു സ്വയനീതി ബോധം ഉണ്ടാക്കും എന്നാൽ വേറെ ചിലർക്ക് അത് അസാമാന്യമായ പാപബോധമാണ് വരുത്തുന്നത് കാരണം ആ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ആത്മീക രൂപത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത പലപ്പോഴും ലംഘിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളെന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ പാപം പെരുകിയ ഒരാൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാപം വന്ന് പെരുകിയത് ഞാൻ ചെയ്തു പെരുകിയതല്ല ഓർത്തു പെരുകിയതാണ് ന്യായപ്രമാണം എനിക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നതെല്ലാം ഭയങ്കര പാപമാണല്ലോ എന്നുള്ളത് ബാക്കിയല്ല എല്ലാരേക്കാളും എന്നെ കൃപ വേണ്ടവനും തകർന്നവനും നുറുങ്ങിയവനുമാക്കിയിട്ട് കർത്താവിനോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് കർത്താവെ പാവിയായ എന്നെ നീ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു നിലവിളി ഉണ്ടാകും ഇതിനെയാണ് പാപം പെരുകുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് പെരുക്കുന്നതല്ല ന്യായപ്രമാണം ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെരുകി വരുന്നതാണ് ആ പാപം അങ്ങനെ പെരുകുന്നിടത്താണ് കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നമ്മെ ആവരണം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ശരിക്കും ആ കൃപ അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഏച്ചനായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നല്ലവരാണെന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹൃദയം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണെന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും ആ ഗ്രേസ് അങ്ങ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരിച്ചു എന്നതിന് തുല്യമാണ് കാരണം നമുക്ക് ഒന്നും പുകഴാനില്ല അതാണ് ബ്രോക്കണ്ണസ് എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് നത്തിങ് ഇൻ മൈ ഹാൻഡ് ഐ ബ്രിങ് നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ പറ്റി ചേരുന്നല്ലാതെ എനിക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുവരാനില്ല എനിക്കൊരു കീറിയ വസ്ത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നീ പുതപ്പിച്ച നീതി വസ്ത്രമല്ലാതെ എനിക്ക് പുകഴാൻ യാതൊന്നുമില്ല അതാണ് കൃപയുടെ അടിസ്ഥാനം ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഐ ഡു നോട്ട് മെറിറ്റ് എനിത്തിങ് എനിക്ക് യാതൊരു വിധ മെറിറ്റുമില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അത് പുൽപ്പിറ്റി നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വീക്കാണ് മെറിറ്റ്ലെസ് ആണ് അവിടെ എല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ കൃപ ഈ പാപം നമ്മളിൽ പെരുകുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നമ്മളിൽ അത്യധികം വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ പാപം ചെയ്യുകയെന്നോ ഒരു നാൾ മരുത് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചെയ്തു പെരുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണോ ഹൈപ്പർ ഗ്രേസുകാരെ അവരേതായാലും അപ്രത്യക്ഷരായി അവരോടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കൃപയും ഹൈപ്പർ ഗ്രേസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പൗലസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെന്താ വിചാരിച്ചത് പാപം പെരുകേണ്ടതിന് കൃപ പെരുകേണ്ടതിന് പാപം ചെയ്യുകയെന്നോ അതല്ല അതല്ല പാപം ന്യായപ്രമാണത്താൽ പെരുകി വരുന്നിടത്താണ് കൃപ വർദ്ധിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ പാപ സംബന്ധമായി മരിച്ചതിനാൽ ഇനി പാപം ചെയ്യുക എന്നൊരു പോസിബിലിറ്റി പോലുമില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് പാപമുണ്ട് പാപം നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പൗരസ് പറയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണക്കിടരുത് പാപം ചെയ്യാത്തവരെന്ന പോലെ കണക്കിട്ട് പാപത്തെ ജയിക്കണം പാപം ചെയ്യാ പറ്റാത്തൊരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡ് വളരണം ജഡം എത്ര ബലഹീനമായാലും പാപത്തെ വെറുക്കുന്ന ഒരു മൈൻഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് കൃപ നമ്മളെ ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തുന്നു കൃപ നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു കൃപ നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം നമ്മൾ മരിച്ചത് കാണിച്ചു തരുന്നു കൃപ
അതതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് കാരണം നിത്യതയ്ക്ക് യാതൊരു കൗണ്ടും ഇല്ല മെഷറും ഇല്ല നമ്മൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിത്യകാലം മുഴുവൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവമേ നിൻ്റെ കൃപ എത്ര മനോഹരം എത്ര മനോഹരം നീ ആ കൃപയാൽ എന്നെ വിളിക്കുവാൻ നിനക്ക് തോന്നിയ കരുണ നിനക്ക് തോന്നിയ ആ ഒരു ആ ഒരു വാത്സല്യം ആ സ്നേഹം ഇതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും നന്ദിയോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഓർക്കുന്നത് റോമ ലേ സോറി എഫ് എസ് സി ലേഖനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഈ കൃപയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രയോഗം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എഫ് എസ് സി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ആറാം വാക്യം മുതൽ അവിടെ ഈ കൃപയാലുള്ള വീടെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ ഒരു ഒരു ഭാഗം വായിക്കാം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് കുറച്ചുകൂടി മുമ്പ് അഞ്ചാം വാക്യം എന്നിട്ട് വായിച്ചാലോ കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച മഹാസ്നേഹ നിമിത്തം അതിക്രമങ്ങളാൽ മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ജീവിപ്പിക്കുകയും കൃപയാൽ അത്ര നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യത്തിൽ തൻ്റെ കൃപയുടെ അത്യന്ത ധനത്തെ കൃപയുടെ അത്യന്ത ധനത്തെ ഇപ്പോൾ കൃപ ഭയങ്കര ധനമാണ് ആ ധനത്തെ വരും കാലങ്ങളിൽ കാണിക്കേണ്ടതിന് അപ്പോൾ കൃപയാണിത് കൃപയാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ആർപ്പ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന് വരും കാലങ്ങളിൽ കൃപയെ മാത്രം മനുഷ്യൻ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരും പിടിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ സ്വർഗത്തിലിരുത്തി വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ അതിന് കാരണമല്ല അടുത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾ കാരണമല്ല അപ്പൊ കൃപ ഭയങ്കരമാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് എന്താ ചെയ്തത് ഈ കൃപയെ നമ്മൾ വാഴ്ത്തി പാടി സ്തുതിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് എന്താ ചെയ്തത് കർത്താവ് നമ്മളെ പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇരുത്തി എന്നിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിന് കാരണമല്ല എത്ര ഭയങ്കര കൃപയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിന് കാരണമല്ല ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് അവൻ്റെ കൃപ മഹത്വത്തെ സ്തുതിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനുവേണ്ടി ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളെല്ലാം പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലിരുത്തി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്വർഗത്തിലിരിക്കുക പക്ഷെ ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കിക്ക് നിങ്ങൾ ആര് സ്വർഗത്തിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏതോ കസേരയിലിരിക്കുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കിടന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് കേൾക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ വേദപുസ്തം പറയുന്നത് അവൻ്റെ കൃപാധനത്തെ എത്ര വലുതാണതെന്ന് വരുംകാലങ്ങളിൽ കാണേണ്ടതിന് ദൈവം നമ്മുടെ ഒരു പ്രവൃത്തികളും കൂടാതെ നമ്മെ രക്ഷിച്ചു ഒരു മെറിറ്റും കൂടാതെ നമ്മൾ രക്ഷിച്ചതാണ് അപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളെ അവിടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളിലായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് യുദ്ധം ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയാണ് അയ്യോ എനിക്കൊന്നും ഇല്ലേന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളും വിശ്വാസത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ തേജസ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലിരിക്കുകയാണ് എത്ര മനോഹരമാണ് കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷയുടെ ആ കൃപാമഹത്വത്തിൻ്റെ ആ പുകഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താ നമ്മളോട് തെളിയിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വാക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം അത്രയാകുന്നു അപ്പോൾ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അർഹതയുള്ളവർക്കാണ് മിക്കവാറും ആൾക്കാരും അർഹതയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നവർക്കാണ് മിക്കവാറും നമ്മൾ ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ അത്രയും കൊടുക്കത്തില്ല എന്നാൽ ചോദിച്ചു വരുന്ന ദയനീയാവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു മെറിറ്റ് പോലും നമുക്ക് പറയാനില്ല അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാതെ ഞാൻ തന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു കാരണമേ അല്ല രക്ഷയ്ക്കോ വീണ്ടെടുപ്പിനോ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷയുടെ പൂർണ്ണതയ്ക്കോ നിങ്ങളൊരു റീസൺ അല്ല എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളും അതിനൊരു റീസൺ അല്ല അതുകൊണ്ട് ആരും പൊങ്ങച്ചം പറയേണ്ട ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോയി കാരണം സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള നീതി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരൊറ്റയാളെ കൊണ്ട് പോലും കഴിയുകയില്ല ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് ഒരേ ഒരു മെറിറ്റ് സീറ്റ് സ്വർഗത്തിൽ പോയത് അനുസരണം തികച്ച് പൂർത്തിയാക്കി പാപത്തോട് മരണം വരെ പോരാടി കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ പോയി നമ്മളോ നമ്മൾ ആ കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിനിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്രയെന്ന് മുറുക്ക മുറുക്ക പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ പറ്റുമോന്ന് ചുമ്മാ 
ഇപ്പം കൃപ എന്ന വാക്ക് കൃപ നമ്മളിലേക്ക് ദൈവം പകരുകയും അത് നമ്മളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം വായിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കൃപ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം അർഹിക്കാത്ത സ്ഥാനത്ത് നൽകുന്ന ദാനം മാത്രമല്ല പിന്നെ എന്താണ് കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവിക സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു 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 പകരൽ കൂടിയാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് പകരുന്നത് അവൻ്റെ ആത്മാവിനെയാണ് ആത്മാവിലൂടെ ദൈവിക സ്വഭാവത്തെയാണ് അപ്പം മെറിറ്റ് എന്ന് ഈ കൃപ എന്ന് പറയുന്ന അർഹതയില്ലാത്തവരെ പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലെത്തിയത് മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് ഈ കൃപ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിനെ നമ്മളിലേക്ക് പകർത്തുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ആ തേജസ്സാണ് എന്ന് യോഹനാൻ പറയുന്നു യോഹനാൻ പറയുന്നത് വചനം ജഡമായി തീർന്നു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു ഞങ്ങളവൻ്റെ തേജസ് പിതാവിൽ മേഘജാതനായ അവൻ്റെ തേജസ് ആയിക്കൊണ്ടോ തേജസ്സാണ് ഈ കൃപയും സത്യവും ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ വേർഡ് ബിക്കെയിം ഫ്ലഷ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് ഹിസ് ഡെല്ലിങ് എമങ് അസ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു വി ഹാവ് സീൻ ഹിസ് ഗ്ലോറി ഞങ്ങളവൻ്റെ മൗത്വത്തെ കണ്ടു ദ ഗ്ലോറി ആസ് ഓഫ് ദ ഒള്ളി ബിഗോട്ടൺ ഓഫ് ദ ഫാദർ ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത് ആ തേജസ് പിതാവിൽ മേഘജാതനായ ഏകജാതനായവനായി പൂർണ്ണമായ കൃപയോടും സത്യത്തോടും കൂടി കണ്ടു നമുക്കറിയാം കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മനോഹരമായ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും ഓ അവൻ്റെ കൃപ 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 എത്ര കൃപയാണ് എത്ര മനോഹരത്വമാണ് എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്നാണ് അപ്പം നമ്മളിലേക്ക് നമ്മുടെ രക്ഷയെ പൂർത്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി അല്ല അത് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന അത്ഭുതകരമായ കൃപയാണ് അമേസിങ് ഗ്രേസ് ആണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പം കൃപയുടെ പരിധി വിട്ടാൽ അവിടെ വന്നു ചേരുന്ന ആരാണ് മെറിറ്റുള്ള മനുഷ്യൻ മെറിറ്റുള്ള മനുഷ്യൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഒരു അപറേഷനാണ് സുവിശേഷ വിരോധമാണ് ക്രിസ്തു അല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ചേർക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തു എന്ന ഏക വഴിയിലൂടെയാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് പലപ്പോഴും മനുഷ്യർ ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയും എൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കൃപ നിന്ദിക്കപ്പെടുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ദൈവകൃപയെ നിന്ദിക്കുന്ന ശിക്ഷയിലേക്ക് ആ ദൈവകൃപയോടുകൂടി എൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ആ ഒരു ശിക്ഷയിലേക്കാണ് ദൈവം അല്ല ആ ശിക്ഷയിലേക്കാണ് മിക്കവാറും ഈ പാവികളായ മനുഷ്യർ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം ഒരിക്കലും പുകഴരുത് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പം അവിടെ നിന്ന് പത്രോസോ അല്ലെങ്കിൽ പത്രോസിൻ്റെ കാര്യം വിട് ഏത് ദൂതൻ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നിന്നെ അകത്തോട്ട് കയറ്റാൻ ഞാൻ എന്തിനു കയറ്റണം നിന്നെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ എന്ത് ഉത്തരം പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അന്ന് മുതൽ ഞാൻ മര്യാദയ്ക്കാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരുത്തൻ്റെ വഞ്ചിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടില്ല സിഗരറ്റ് വലിച്ചിട്ടില്ല സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നില്ല യാതൊരു ടി വി പ്രോഗ്രാം പോലും കാണുന്നില്ല രോഗം വന്നാൽ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല വെള്ളവസ്ത്രമല്ലാതെ ഇടാറില്ല മീശ എല്ലാ ദിവസവും വടിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ആഭരണവും വിട്ടതാണ് എല്ലാം വിട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്ക് വേണ്ടി വില കൊടുത്ത് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു ഇതാണ് ഒരു കൂട്ടര് വേറൊരു കൂട്ടര് ചോദിക്കുമ്പം അവർ പറയും കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയില്ല പക്ഷെ വാഗ്ദത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെ പുത്രൻ രക്ഷിച്ചോളൂ എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വാഗ്ദത്തെ നോക്കി ഓടി 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 ഇവിടെ എത്തി കർത്താവ് ഞങ്ങൾ നിമിത്തമല്ല ഞങ്ങൾ രക്ഷിച്ച പുത്രൻ നിമിത്തം ആ വാഗ്ദത്ത് നിമിത്തം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകും ഇതിലേതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഏതാണ് സുവിശേഷമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഏതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സായിട്ട് തോന്നുന്നത് അത് കൃപയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൃപ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അത് അപകടമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവകൃപ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകാനും അതിൽ വളർന്നു വരുവാനും ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപയ്ക്കായ സ്തോത്രം ആ രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപയിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ആനന്ദം അനുഭവിക്കുവാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളാലല്ല ഞങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനാൽ വിശ്വാസത്താൽ അതിജീവിക്കുന്നവരായി മാറുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ 